Ju përshëndes sërish të ndëruar shikuas, ju ftojtë në ndishin në këta apsir informative këtu në njës njës të katër, fillimisht shunjo me titut kërësor. Me standarde evropiane dhe trupat blind të NATO-s, publikohen për herë të parë pamjet e bazës aerore të Kuchovës. Krimi në durës, njës njës të katër zbardosjen për lume të akundër fejesës së vajzës në të mdhjet vjeqarja dëshmi kontradiktore për rolin në nënës. Krimet makabre që të rënditën familjet shqiptare në dekadën e fundit protagonist fëmijët. Hapte profile false me foto e video të qytetarve dhe ju kërkon të 1.000 euro për t'i fshirë pranga 22 vjeqarit në Tiran. Kosovë zbulohet laboratori i drogës në komunën me shumit serbe, arestohet një dyshuar në pikën kufitare. Zjedjet në shëba Donald Trump rëzon kundërshtare Nikki Haley edhe në vendin e sajtë të lindjes, fiton Karolinën e Jugut. Lufta në Gaza, mira Izraelit në protest për lirimin e penjëve nga masi, Izraelit dërgon negociator në Katar për armë pushim. Një më tani më gjërësisht, në Kuchov do të inaugurohet baza e para aerore e NATO-s në Balkanin përëndimor. Baza aerore e taktike e aliancës është po thua e se operacionale. Komandanti Forcës Aerore Shqiptare, General Brigade Ferdinand Dimo, thotë se po bëhem përgatitit e fundit të eksa shtonë se baza ka kapacitete për të mbajtur avion luftarak. Baza aerore e taktike e NATO-s në Kuchov do të jetë tërsisht operacionale më datën 4 mars. Përgatit jetë për inaugurimin janë duke u finalizuar edhe mendimën e agjensisë e NATO-s për mbështetjen dhe prokurimet. Ministria e Mbrojtjes ka shpërndar pamjet brenda bazës taktika, dërsa komandanti Forcës Aerore i General Brigade Ferdinand Dimo shpjegon përgatit jetë e fundit që përbohen. Në vitin 2021, u parashikuan të kryshin investimet për revitalizim në instalimeve të bazës kuqovës. Tash më sot, jemi në përfundim të implementimit të tre projekte të rëndësishme, si që është sistemi rëtimit dhe i siguris, po ashtu të imbrotjes për i metralit të bazës. Nga NATO janë të investuar afrësisht 5 milion euro, dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeverje shqiptarë. Ndojmë që data 4 mas, tjetë një ditë festive për një instalim të rriju ushtarak në shëbim të vëndit dhe në shëbim të natës. Si pas komandantit të forcës aerore, baza taktike NATO zotron kapacitetet e mbajtje sa avionve luftarak. Ajo do të shërbej për misionet operacionalet e aliancës në rajon për të dislokuar me shpeci. Në të janë instaluar edhe linjat për të mbështetur që endrë në komandim kontrolit. Trupat e forcës aerore të stërvitin të bazë, por jo vetëm dhe kajtë. Trupat e NATO-s dhe mjetet fluturuset të NATO-s të akomodohen të stërvitin dhe të fluturojnë duke unisur nga baza aerore e kuqovës tash një bazë aerore taktike NATO-s. Baza taktike NATO-s në Kucov pritet të sjeli përfitime ekonomike dhe sociale për zonën dhe komunitetin. Ka një impakt të jashtë zakon shumë zhvëllimor në komunitet dhe në të gjithë hapsiren e qarkut berat. Në ceremonin e inaugurimit të bazës të NATO-s, do të marin pjes për fajsues të shtetit të lartë shqiptar dhe të aliancës. Presidenti Ukrajinës Volodymyr Zelenski ka reaguar ndaj mesajit të kreu të shtetit Bajram Bege, i cili për mes një postimi në Twitter, rikonfirmojnë bështetje në Shqipëris ndaj popullit Ukrajinës në dy vjetori në luftës me Rusin. Zelenski vlerësojnë bështetje në Shqipëris, ndërsa theksoj se pret me padurim sigurimin e një të ardhme e pajsore. Falim derit për fjallë tuaja të mira dhe solidaritetin e palë kundur me Ukrajinën bëjë rambegaj. Ne vlerësojmë bështetin e Shqipëris dhe presim me padurim sigurimin e një të ardhme e pajsore evropiane si për vende tona, ashtu edhe për Europën në tërsi, shkrua në Twitter presidenti Ukrajinës. Vajza 19 vjeqare e familje Smeta ka dhe ndëshmi të jetë kontradiktore para prokurorve për rolin e nënës së saj, Blerina Meta, e cila është në nëhetim në gjendit e lirë, redushuar se kreu veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Në dosjen hetimore, 19 vjeqarja thotë se me të omën pastroj gjaku në divanin ku vra e jati, ndërsa në një tjetër dëshmi thotë se nëna e saj e mësoj krimin nga policia. Njus 24 ka zbardur detajet të reja nga dosja e timore e familje Smeta ku tre fëmijët janë të arestuar, dërsa e oma është në netim pasi dyshohet se kishtë e djeni për vrasjen makabre të bashkëshorti të saj, pëllumb Meta. 
Vajza 19 vjeqare, familie Smeta ka dhe ndëshmi kontradiktore para hetuesve. Për ullin e nënës e saj, Blerina Metas vendodhja e së cilës mbajt e fshet për shkak të siguris. Kruaja, dodet në netim në gjendje të lire, dyshuar se kreuve prime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Blerina Meta vazhdo në të mohoj se ishte në djenit në gjarjes, pavarësir se në një nga dëshmit e shumëtaj që Vajza e saj 19 vjeqare ka dhe në binjarjen, në dosin e timore, sot se oma, kur në bëriti në banes, u trondit të i mase pas i mësoj se qëfar kishin bërë fëmijët në bashkëpunim. Kur mami u kësue në shtëpi, u trondit nga jo që kishin bërë, të dyaj që ndruam në shtëpi, pas truam vendin dhe divanin nga gjaku, aty ku vëlaj që loj babin. Ne në gjitëm divani në katë dytë, ndërsa dy vlezrit, u morën me groposje në trupit ka thënë vajza për para prokurorve. Kjo dëshmi e sa edhe në shtë pasuar nga një tjetër dëshmi të jetë kontradiktore në të mbjetë vjeqares, e cila nuk i ka qëndruar të njëtit version. Vajza në këtë dëshmi të resh fajson të mën nga gjdo implikim në njarjet duke i qëndruar versionit, se ju e kishtë mësuar këtë vërtetën, vetëm pasi e kishtë zbuluar policia. Mami ka dal pas dreke pas i merej me punët e bujësis. Kur erdi, ajo nuk vuri reaz gjë, nuk u shqetsua për mungesën e babit pasi mendoj se kishtë dal për punë. Shkruet në një tjetër deklarat në dosjen hetimore të dhën nga 19 vjeqarja, e cila shfajso në këto mënyrë të mërë si personit tjetër që kishtë djenim bi krimin e kryer. Sa ka që versioni që vrasja ka ndodhur për shkak të një fejese të pa dëshiruar nga vajza, ju gërta meta, është rëzuar prej familjes ku mendoj se do të fejoj 19 vjeqarja të pyëtur nga policia, ata kanë pohuar se pavarësirë dëshirës së tyre për të lidur krushqi me familjen Meta, i ati vajzës pëllumbi, ua kishtë të bërtë qartë se krushqia nuk mund të bëj, pasi vajza do të vazhdon të shkollën, lese nuk kishtë as një plan për të fejuar. Tret arestuarit, Hysen, Hygerta dhe Amaril Dometa përkatsisht motor e vla të hënën, pritet të dali në gjukat për të njërë me masën e sigurisë. Mbi tre fëmijet të rëndojnë akuzat e vrasjes për e Vrasje me armë zjarë, mbytje me duar, dhun fizike, dheri në vdekje, dheri në prerje koke, ishin disa nga krimet më të bujshme në familjet shqiptare për gjatë kësaj dekade, ku protagonisti ishin fëmijët të cilët me gjak fëtot si të frikshme ju morë njetë në prinderve. Ndikim kronikën e rasteve makabre që të rëndit të mbarë opinionin publik gjatë dekadës së fundit. Pa umbyllur ende mua i dyti vitit të por sa njësur në barë opinioni publiku të rëndit nga një krim makabër, në shëna vlashtë durë si tre fëmijet vran të atin dhe varosën në kasolën pran banesës, një histori të rënditse. Pezjet vjeqari për lumeta ishte viktima radhës së krimeve në familje shqiptare që po marin gjithë një e më shumë për masat të frikshme dhe ku autor janë pikërisht fëmijet. Vrasje me armë zjarri, mbytje me duar, dhun fizike deri në vdekje e deri në prerje koke, ishin disa nga krimet më të bujshme në familje shqiptare për gjatë kësaj dekade, ku protagonist ishin fëmijet të cilët me gjak të cilët të frikshme ju morë njetën prinderve. Vështirësi ekonomike, probleme të shëndetit mendor, por edhe problematikat të tjera brenda familjeve janë disa nga shkashet e rritjes së këti fenomeni vrastar në qëqërin shqiptare dhe që kërko nevoje në edhshme të ndërhyrjes institucionale. Janë tragedi që ekspozojnë traumat dhe depresionin e madhë brenda familjes në qëqërin tonë. Kjo është kronika e rasteve makabre. 21 pril 2016, Ardit Zënel Hoxha, 30 vjeq, mbyti me duar në nëneti Hedije Zënel Hoxha, brenda në shtëpi në lagjen qëllirimit e Elbasanit, i riu si pas policijës zvuan të prej kohësh nga depresioni dhe ishte në vështjërsi ekonomike. Pak dit para në gjarje sërënd ishe larguar nga puna në një firmë shpërndarje shpi e energjike më arsuetimin se ishte i lodhur dhe nuk ndije i mirë. 29 qërëshor 2017 Burre Grua, Ali e Jeni e Nika u gjetën të vdekur në derët në shtëpis në Durës. Brasës i të dyve ishte djali Leo Nika, 29 vjeq, i cili pas një debati që loj drejtyre me qifte. Gjarja në ato ko, dyshoa i se ndodhi për shkak të problemeve psikologike dhe problemeve që kishte me alkoholin. 7 qeshor 2018, që malë sela 26 vjeqë, që loj me plumba automatiku nënën dhe babane ti, të lamur sela 55 vjeqë dhe zeqimete sela 50 vjeqë. I riu ishte këthyër një dit më parë nga Anglia dhe kishte debatuar rënd me të atin të lamurin. Dushimet e tues dhe u lidhen me shkakun se a i nuk ishte sil para nga jashtë. Në grindje djali u kërkoj logari prinderve për dy prona që kishte blerë më herët. 
6 gusht 2020. Në bucima spran qytetit të pogradesit 24 vjeçari Olsi Cekici pas një konflikti verbal me të ëmën, Firdes Cekici rëmbe o thikan nga kuzhina dhe evrauat të, më pasi preu kokan dhe javari të kporta e shtëpijës me gjaktotësi, e gjithë në gjarja ndodhi në sy të vajzës së mitur të autorit. 26 korik 2021, Ylber Lezi, 27 vjeq, u vra me sendet të forta në shtëpi nga gruaja dhe vajza e ti, Mine Lezi dhe Aida Lezi, 51 dhe 21 vjeqe në Bulqiz. Lezi ishte përdoru e si regull të alkoholit, nërsa gruaja e ti me problemet të shëndetit me ndor, familia jeton të në kushet të mjerueshme ekonomike, nërsa edhe vajza kishte njësur të shfaqë të shenja depresioni. 25 gusht 2022, Marniglen Muhameta e 30 vjeq, vrao me sendet të forta baban e ti që malin 73 vjeq në Greshnic të Malakastrës, për shkak të gjendjes mendore 37 vjeqari nuk shfaqi shenja pendimi e da gjatë marjes në pyetje me njëher pas arresimit, ndërsa para hetuezve tregoj me detaje të gjithë skenën e krimit. Një shtator 2023, Mato Gluqa i 23 vjeq organizoj vrasjen e babaj në gjorm të vlorës, në sobën me gaz që e mbani në oborin e shtëpis, vendosi e eksploziv, sa po babaj durmish Gluqa i 56 vjeq u afrua, djali e shpërthej u lëndën plase me mekanizëm elektrik, i riu e vrau të atin e verber, pasi e dhunon të vazhimisht dhe fillimisht të ntoj të fshen gjarjen. 11 shkurt 2024, Ike Sokoli u gjetë e vdekur në banes nga nipi në fshatin Vilbashtov të Rogozhinës, 75 vjeqarja humbi jetën nga dhuna fizike të birit ndryqim Sokoli, 35 vjeq me problemet të shëndetit me ndorë, i cili ishe shëqëruar më herët në spitalin psikiatrik, në në birë jetonin të vetëm në shtëpi. Një 27 vjeqare është vethedur nga kati i treti spitalit të traumës duke gjithu vdeken e me njëhershme. Mësot se 27 vjeqari vuante nga probleme të shëndetit me ndorë dhe ishte paracitur në spital për ndih mjekësore një dit më par pas ishte vetë plagosur me thikë. Një njëri rëndë është registruar në orët të para të mëngjesit të kësaj të djele ku një 27 vjeqare është vethedur nga kati i treti spitalit të traumës duke gjithu vdeken e me njëhershme. 27 vjeqari më hysa, ishte praqitur në spital për ndim mjekësore një dit më par, pas ishte vetë lagosur me thik në Tepelen. Mësohet se 27 vjeqari vuante nga problemet të shëndetit me ndor, dhe si pas dëshmive të familjarve, kishte të nduar edhe më par të kryen të vetë vrasje. Në momentin kur 27 vjeqari ka krye raktin e ekstrem duku hedhur nga kati treti spitalit, ka qënë së bashku me të motren, e cila nuk ka mundur do të prandaloj, Pasi 27 vjeqari ishte personi dhunëshëm. Një njërje rënd ka ndodhur pazite në kësaj të djele në Porto Romano në Durës, ku një 20 vjeqar ka rëshkitur nga një shkëm dhe ka rënë në ujtë e kësa ishte duke peshkuar dhe nuk ka mundur të dalë në si përfaqe. Mësot se 20 vjeqari Aurel Ndoni ka qenë së bashku me vëlan dhe një person tjetër, duke peshkuar me grep në zonën e Porto Romanos, kur ka rëshqitur dhe është rëmbyrë nga rrymat e forta. Të njoftuar nga vëllaj 20 vjeqarit, shërbimet e policis kufitare dhe ato të drejtoris vendore të policis durës, kanë shkuar me njëherë në vendin e njardjes dhe së bashku me polumbarët e Reneas, kanë njësur kërkimet për gjetin e trupit të shtetasit Aurel Ndoni. Ndërko një grupi posat shumë heti mori ngritur për rastim, po kryen hetimet për të zbardur rethanat e njardjes. Një 22 vjeqarë është vënë prangat e policis pas i akuzohet se merte fotografi dhe video të qytetarve të ndryshëm të cilat i publikonte në profile false me shpreje fyese dhe denigruese dhe përfshirje në tyre kërkonte para. Krimi i kibernetik i policis të tiranës ka zbuluar se 22 vjeqari Endri Gjaferi në këmbim të fshirje se profileve në rjetet sociale që përmbanin foto dhe video të cilat u përkisnin personave të ndryshëm kërkonte shumë aparash që shkonin dherë në 1.000 euro. Nga veprimet e timore të kryera ka rezultuar se 22 vjeqari merte fotografi dhe video të personave të ndryshëm në rjetet sociale i publikonte në profile false me shpreje fyese dhe denigruese. Blut një oftojnë se nga verifikimet e 
e kryera ka rezultuar si riwosh autori disa njareve të kësaj natyre kriminale për të dëmtuar ata që jetojnë brenda dhe jashtë Shqipëris. Gjatë hetimeve është dokumentuar dhe një njarje vjetër nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike. Banor të krahinës lumit të vlorës janë bledur sërish për të protestuar kundë ndërtimit ujësielësit në fshatin kuqë i cili du të marë uj nga lumi shushicës për banorët e himarës. Në mbrojtje të lumit të djetra banor të fshatit kuqë në vlorë janë ngritur sërish në protest të shtunën kundë ujësielësit në rjedhën e shushicës. Pjesmarës në protest ishin edhe banor që përfajsonin 37 fshatra që përshkrojen nga lumi me pankarta në duar me sloganin larg duart nga shushica, ata kundrështojnë projektin e qeveris që për janari të vitit të kaluar. Banorët shprejnë se projekti po meruin nga burimi lumit shushica për të furnizuar banorët e bashkisë i marës. Nuk do të lejojmë që ne të nga marin ujtë e të kalojnë i marës. Dhe tërmishtë ullë janë nivellit do bjerë, pasaj është faza më kritike, korrigush, ajo është... Thonë se lumi shushqica është i vetë një burim jetese për këto zona, është uj që vaditin tokat dhe ku bagëtia pi uj, por edhe një atrakcion turistik për bukurin e zonës. Janë mira krenë bagëtia që tojë mërë të lumë dhe ne jemi kundra këti projekti. Ky uj është jetë për ne, është e arfë mja jonë, është zonë e bukur. Unë mendoj se bashkia i marë nuk do të marë këtë uj. Ambasada Gjermane të të rrigje për një njerë është i të rrigje. Të gjithë ta ujë esë në mërë, të katë, ku zëjë punojë më pasaj, që janë ta ujë të katë, gjithë atë përë. Ata i bëjnë të thiri e krujë ministri të rama që të shikoj dëmin që usjel projekti prej 9.5 milion euro dhe të andalja të si investim. Se nuk e reagonë në ore dhe rama ore, ne nuk e rëkojmë në gjithë tjetë, kërkojmë vetë në mujtë për vadit të katë ore, po pëse po ne bënë këtë, po na merë dhe gjanë më re burë, na merë më të rëzishme, më do mëzdoshme në ore. Protesta pajsore umbajt të kura e laskos në fshatin kuqë. Banorët e tre fshatrave në pukë protestuan kundër projektit për ndërtimin e katër hetëseve që si pas tyre do të dëmtojnë burimet ujore dhe ekosistemin e kse zone me potencial turistik. Letë dhëna për ndërtimin e katër hetëseve në zonën e Kalivares në pukë kanë hasur në kundërshtin e komunitetit të tre fshatrave që prekë nga këto projekte. Banorët e Kalivares me sulit dhe kimzës, u ngritë në protest këtë të djelë ku me pankarta hiq një dorë nga heci, se do të ketë pasuja materiale dhe njërzore, kërkojnë mos batimin e këtyre investimeve të cila dëmtojnë burimet ujore dhe ekosistemin e kësaj zone me potencial turistik. Ne si banorë e këtyre të rafshatar me sulit kimës Kalivare, ju me drejtuar edhe dhe viti 2017 të gjitha një zëtyurëve, si në këtë zëtyur, që nuk imi drakart për nërtimin kësaj vepre. Por kërkeset tona, që gjukët nuk e në marë parasysh, për ndaj e shohim se në gjithyre jona, që të mbëjmë në tyrë, që të pare të arë në akërnen, që dhe të jaut i shumë të shikim brezë dhe të arë shumë. Pasojat janë të palukërishme, ti është nivele një mi, ose dy mi meta, mojët më nëllës, mojët kërë jetujmë na, ti është pa një pikuju. Ky venë banohet në bi 500 vjetë, uj ka qanë aty ku ka qanë dhe aty duhet rrije. Të person që vjenë, si uzurpus, me mjetët rana, me dëmtu natyren, pyjet, ujrat të tonë, tokën të tonë, pra shëgjimin të në gjenë nga lanë partë, aj nuk do të përcilët si mikë dhe si të shamirës. Janë bëtë gjitha me primit nga njërët nga ona ligjori, janë mledhë firmat, janë mledhë akët bëtë petikcioni gjithë komunitetit këtu, masivisht është kundra ti i të zëndrali. Banorët akuzojnë një institucionet për falsifikim të firmave duke para lajmëruar, kalëzim penal në prokurëri për personat përgjegjës dërsa janë të vendosur në betejnë e tyre për mbrojtje në burime vëujore të zonës. Ujnë nuk ja kemi nalë hasmit në të malen, si të nalim ujnë në njërzve që dojnë du, pa ujtë u s'ka jetë. Shteti shqiptarë të marë masa në vendet e mbrojtura në vendet që ka përcaktu dhe ligjet e vetat që atje ku e në zonët mbrojtura të ljape jetë njërzve, se nuk ka zonë pa jetë, pa njërzë. Të bëje programe që të bëje, të zhvilloj vend këtë zhvilloj, po jo me ece, me përvjacione, me korupcione. Hajre që vëri ullu me ne e kam krysh, hajre të investitorë, e ta dim që halë i ke, jo me firmas dhe për skuta. Firma të tijonë e shteti, jo na, janë falsifiku, djerë shë asonë jo, këta, ato janë falsifiku me. Banorët e fshatrave Kalivarë me sulë dhe kimzë, 
Kam përgatitur edhe një peticion i cili do i dërgohet institucioneve qëndrore, ku kërkohet anullimi lejeve për ndërtimin e heceve po ashtu, që është jasi pas tyre do të ndiqet ligjërisht edhe në gjukat. Policia Kosovës njoftoj se ka zbuluar një laborator droge në një fshat në qytetin veriorle Posavic, si dhe ka arestuar një të dyshuar për këtë ras në jarinj, pikon kufitare me Serbin. Policia Kosovës ta se kishte marë informatat të shtunën se në një shtëpi në fshatin graniçan të Leposavicit, dyshoj se po kultivoheshin bim kanabisi. Policia Kosovës njoftoj të djelën e erët se kishte zbuluar një laborator droge në një fshat në qytetin veriorle Leposavic, si dhe ka arestuar një të dushuar për këtë rast në jarinj, pikën kufitare me Serbin. Policia e Kosovës tha në një komunikat për mediat se kishtë marë informatat të shtunën sa në një shtëpi në fshatin Graniçan të Leposavicit, dushoj se po kultivoheshin bim kanabisi. Njësia antidrog shkoj në vendin e nxarjes dhe gjatë bastisjes në një dhom të shtëpis, gjeti dhe se ku estroj rrethë 23 bim të mbila të dushuara si kanabis, me gjatësi prej 20 cm drej në 1.85 metra, si dhe pa isje të tjera të cilat e vojitën për improvizimin e laboratorit. I dyshuari 23 vjeq u identifikua dhe u kap në pik kalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbis, si pas komunikatës së policis, a ju dërgua në paraburgim për 28 orë me urdër të prokurorit të rastit. Policia tha se një pjesë të bimve të dyshuara si kanabis si mori si mostra për testime laboratorike, ndërsa pjesën e mbetur e shkatëroj me urdër të prokurorit. Kjo nuk është hera parë që policia e Kosovës kryen aksione kunder drogës në veriun e vendit të banuar me shumit serbe. Misioni pa qëruajt të sinatos në Kosovë këfor bërit të ditur se situata në komunën e Zveçanit është të qëndrueshme dhe si rjedoj, trupat e ti janë lerguar nga ndërtesa komunale ku ishin vendosur pas tensioneve të vidit të kaluar. Si rezultat, një sit nga batalioni i forcave rezerv të këforit nuk do të jenë më të pranishme në ndërtesën komunale, por do të vazhdojnë të qëndrojnë në zonë për të zhvilluar kontrolet e regulta për të garantuar mjë disë të sigurt për të gjithë banorët e kse komune, thuet në një njoftim të këforit. Tensionet në komunat në verit të banuara me shumit serbe, shpërthuje në maj të vidit të kaluar, ku kryetarët shqiptarët të dal nga zjedet e prilit që u bojkotuan nga qytetarët serbe dhe përfajsuasit politik të tyre, u shëqëruan me forca policore për në ndërtesat komunale. Rreth 90 pjestar të forcave pacëruajtëse u plagosën gjatë për leshjeve me protestuasit serbe. Vëjë me informacionet nga bota, Donald Trump kori një tjetër fitore në zjedjet para prake republikane në Karolinë në Jugut për badë rivalit së ti, Nikki Haley. Humbja i dha një goditje dërmue se Nikki Haley të cila ka lindur në këtë shtet dhe mati ka shërbyrë si guvernatore nga viti 2011 dhe në 2017. Ishtë presidenti i shtetëve të bashkuara Donald Trump, në poshti ishtë ambasadore në Amerikane në OKB, Nikki Haley, në zgjetit para prake e republikane në Karolinën e Jugu të shtunën. Humbja i dha një goditje dormuese Nikki Haley, e cila ka lindur në këtë shtetë dhe madje ka shërbyër edhe si guvernatore nga viti 2011 dhe në viti 2017. Në zgjetit para prake të më parshme e republikane Trump, mundi Haley në Iowa, New Hampshire dhe Nevada. Në fjelimin e fitores, Trump deklaroj sa i kur nuk e kishtë par partijin në Republikane ka ishtë unifikuar satani, pas ju bë fitu e si parashikuar në zgjedit para prake të Karolinës e Jugut, duke vënë dukje se rezultatet janë një fitore edhe më e madhe nga saj priste. Një numër në rritje i figurave e Republikane i kanë kërkuar një ki Haley të braktis gara në mënyrë që të fokusohen në luftën kundrë partijës demokratike. Në një fjalim të shtunën mbrëma, Haley u zotua të vazhdoj fushatën e saj presidencialit 2024 për të i garës të të shtunës. Në fjalimin e saj të tituluar lufta vazhdon, Haley tha sa jo nuk do të heqë dorë nga kjo luft kur një shumica Amerikanve nuk e miratojnë Trumpin dhe presidentin Joe Biden duke i akuzuar të dy për përcarjen e vendit. Zgjedit para prake presidenciale amerikane që zgjasin dhej në qeshor i paraprin konventës kombëtare e republikane në kori ku kandidati presidenciali partijis zgjidet zyrtarish nga delegatët 
e ndjekur nga konventa kombëtare demokratike në muajnë gusht që i paraprin ditës së zgjedhjeve presidenciale më pesë nëntor. Shëbaja dhe Britania e madhe kryen sulme të tjera kunder 8 të mbëdhjet objektivave të rebelve huthi të shtunën për fshirë objektet e ruajtje së raketave në Jemen. Mbretëria bashkuar bërë të ditur se aleatët vepruan për të degraduar më te aftësit e rebelve huthi. Shtetë bashkuar dhe Britania e madhe kryen sulme të tjera kunder 8 të mbëdhjet objektivave të rebelve huthi të shtunën për fshirë objektet e ruajtje së raketave në Jemen, në raundin e fundit të aksionit të shtera kunder grupit të lidhur me Iranin që vazhdojnë të sulmoja njët në detin e kuq. Sulme të kryen kunder objektivave huthi në 8 zonat të ndryshme dhe përfshinin gjithashtu sisteme të mbrojtje sajrore, radar dhe një helikopter, thanë zyrtarët. Mbretria e bashkuar bëri të ditur sa leatët vepruan për të degraduar më te i aftësit e rebelve huthi. Në një deklarat të përbashkët Pentagoni, tha se sulmet e nevojshme dhe proporcionale të sështunës, shënjestruan në mënyrë specifike të të mbëdhjet objektiva huthi në 8 zonat të ndryshme të Jemenit, të lidhura me objektet nëntoksore të magazinimit të armëve, objektet e ruajtje së raketave, sistemet aerore pa pilot, radarët dhe një helikopter. Këto sulmet të sakta kanë përqëlim të prishin dhe degradojnë, aftësi që huthit përdorin për të kërcënuar trektin globale, a një e detare dhe jetën e marinarve të pafajshëm në një nga rrugët ujore më kritike në botë. Sulme të kryen me mbështetje në Australis, Bahreinit, Kanadas, Danimarkës, Hollandës dhe Zelandës e re, u theksua më tej në deklarat. Më pas, sekretari Amerikani mbrojtjes Lloyd Aston theksoj sa Amerika nuk do të hezitoj të ndërmarve prime si pas nevojes për të mbrojtur jetët dhe rjedhën e lirë të trektis në një nga rrugët ujore më të rëndësishme në botë. Mira njërës mbajtë një tubim në Tel Aviv, mbrëmjene të shtunës për penjët që ende mbahen nga Hamasi në Gaza të kësa kabineti luftës Izraelit rrë dakor të shtunën të dërgoj negociator në Katar për të vazhduar bisedime drejt një armë pushimi. Bisedime të synojnë këthimin e rrëth 130 penjëve të mbajtura në Gaza. Mira njërë zëmbajtë një tubim në Tel Aviv mbrëmjene të shtunës për penjët që ende mbahen nga Hamasi në Gaza të kësa kabineti luftës i Izraelit radakor të shtunën të dërgoj negociator në Katar për të vazhduar bisedime drejt një armë pushimi. Bisedime të sënojnë këthimin e rrëth 130 penjëve të mbajtura në Gaza, thanë zyrtarët dhe mediat lokale. Delegatët Izraelit u këthujen të shtunën nga bisedimet e paches në Paris, ku takuan të premten me ndërmjetsuesit e Katarit, Egyptit dhe shtetëve të bashkurat Amerikës, të cilët kishin dimuar në armë pushimin e muajt në ndorë, gjatë të cilit u liruan dhjetra robër të Hamasit në këmbim të lirimit të të burgosurve palestines. Hamasi ka kushtëzuar më parë lirimin një 135 gjeve Izraelite me lirimin nga burgu të mira militantve palestines dhe me ndalimin e ofensives u shtarake në Gaza për të cilën zyrtarit mjekësor në enklav thonë se ka vrar rrë 30 minjerës. Izraeli ka kundështuar publikisht një lirim ka qëtë malë të të burgosurve dhe thotë se gjithë ndër prerje luftimeve të të ishte e përkoshme pasi sënon të shpërbëj Hamasin, një fraksion i konsideruar organizat terroriste nga shtetë të bashkurat Amerikës dhe bashkimi Europian. Për tre dit me radh, me humor, këng, bejte, maska e njyra, qyteti Shkodrës kremtoj karnavale tradicionale. Pjesmarës nga Shqipëria dhe Kosova morën pjesë në karnavale të Shkodrës, tradite hersh me këti qyteti që kremton prej më shumë se 160 vitesh. Me humor, këng, maska dhe njyra, Shkodra krimtoj për tre ditë me radhë karnavale tradicionale. Në qytetin tonë në Shkodrë, erdhen prapë karnevalet, të mlidhemi i madhe i vogël, të kjajmë dertet, e të kjajmë halet. Beta gjitë, fortën di, dikur pa vlinë peka në Itali, shumë herë me beta janë nga smu, me zëvdetën, dhënë e mu. Ah, kjo dretë, po kara dhe këtë, që si vjenë një kësoj një pikë, 30 vjetë në alonë pabrekë, kësistem demokratikë. 
Kryeministri Dirama së bashku me familjen mori pjesë në karnavalet të Shkodrës, ndërko mishin nga e gjithë Shqipria, por edhe Kosova, mbushen qytetin e Shkodrës për këto karnavale. Nga Gjiloni, e nga spërk për karnavalin. Si po ju duket atmosfera? Shumë bukur, shumë bukur, dhe i tashtë e mikë noqë. Në përcenë shumë Shkodrë. Sot, qëfar po ju bënd më shumë për shtypje nga detajet? Po, vesjet e personat që marim pjesë në karneval, edhe vetë popullësia këto është shumë misore, shumë ambjent pozitiv. Fëmje dhe të rinë të qytetit shijuan këtë fest. Muzika, vesje, tonë. Muzika dhe dhe kërcimi. Shumë bukra, më pëlqenë shumë, ka një alegrit po po me dhe pozitivitet shumë. Një atmosferë shumë e bukur, veç shë e tradicionale venecione, që veqët me rastin e kanavaleve. Shumë bukur, gjithësha shumë e hareshme, shumë e gëzushme, për mua është e raporë që marë pjesë në një karnaval, edhe jam shumë i lumë të ndiqa në rrishe, po shumë e bukur. Karnavalit janë një tradit e hershme shkodrë, se cila gjithë një ka kryuar një atmosferë fantastike. Dikur janë festu madhështore nga privat e asaj kohë, duke filu me Marubin, me Roknushin, janë kënë diqanit private të cilat e kanë organizu. Ata janë kënë të gëzushme, janë kënë tip në përqytit, së kanë pasë dalim katolike, musliman e kësi, janë kënë të për të përbashkës. Shëqyruar nga banda muzikore i qytetit, karvani karnavaleve për shkoj rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës, duke ndezur atmosferë në qytet me disa ndalesa. Në fund karnavalet përfunduan me djegin e dordolecit, e cila simbolizon largimin e sëkeqës dhe triumfin e sëmirës. Karnavalet janë e tradit e hershme Shkodrës që kremtohen prej më shumë se 160 vitesh. Në të gjithë kurore në atrakcioneve kulturore, Muzeu Ikonografiko Nufri është guri që je bukurin më të madhe guidave në qytetin e Berati. Drejtori o Nufrit, Miklor Pasku, thotë se gjatë vitit që lanë pas, Muzeu vizitua nga mbi 76.000 shqiptar dhe të huaj. Rritja e numri të turistve të huaj në Berate i kaloj gjdo parashikim vitin që lanë pas, si pas të dhënave nga agjensi turistike dhe ato të kulturës, statistikat, tregojnë se më të vizituara kanë qenë Muzeu Kombëtar Ikonografiko Nufri, Kalaja dhe dy lajgjet muzeale, Mangalem dhe Goric. Në gjithë kurorën e atrakcioneve kulturore, Muzeu Ikonografiko Nufri është guri që je bukurin më të madhe dhe për fundimi final i gjithë guidave në qytetin e Beratit. Drejtori Muzeu të Miklor Pasko thotë se viti 2023 ishte viti turizmit për Beratin me sezonin që zjati deri në muaj në nëntorë, përsa muzeun ikonografike kanë vizituar mbi 75.000 persona. Interesi është i lartë nga Europianët, por ka dhe nga ta që vinë nga Japonia e lartëgët. Në themi dhe për muzeun të onë, duke që përfshijet pa tjetër në guiden edhe në numin e lartë të vizitorve që ka një orë dhe qyteti Beratit. Ne i flasim për shifra mbi 75.000 vizitorë, që është gati dy fishi i atyre që e kanë vizituar muzeun në vini 2022. Pa tjetër është për të i dhe gjithdo kapacitetin do njerë, si do mos muajt e verës, por këtë radhë sezoni është gjatur, deri në nëntorë, në fillim të nëntorit, mund të flasim i numër rekord vizitorësh, që muzeu i përvalloj me sukses. Shdojmë këtë vit, spanjolët mbaj një numër të lartë, është në top listën, janë spanjolët, polakët dhe italianët. Pas taj vinë vizitorët nga Franca, Gjermania, shtetë e bashkuarët Amerikës, nga vëndet Arabe. Kemi një lajmë të mirë, sepse kemi rifillimin edhe të grupeve nga Azia e Largët, Japonia, Indonezia, e kështu me radhë. Ne jemi shumë entuziast, presim një fluks edhe më të madhë në vizitorës, dhe një interes shumë më të madhë edhe nga agjensi turistike. Muzeu ikonografiko Nufri që mpane emrin e një prej kryemi e shtrave të pikturës shqiptare të shekullit të gjashtë të mbëdhjet o Nufrit, përbëhet nga një koleksion prej 173 objektesh të përzjedura, nga një fond prej më shumë se 1500 objektesh që i takojnë fondeve të kishave dhe manastireve të Shqipëris.
Një matë shpëtuar nga forca zjarë fikse në lajgjen liri në fjerë. Matëja kishtë mbetur në një shtyllë elektrike të tensionit të lartë. Të zotët e matës le mëruan shërbimi zjarë fikës të friksuar sa jo mund të rezikoj. Operacioni shpëtimit nuk ishtë taj që leht, pas i energia nuk ishtë të stakuar. Pas disa minuta shpërpjekje, më në fund zjarë fikësit kanë mundur të zbresin matësën nga shtyllë. Shpëtimi matës kanë gjadur kur eshtje në gjitë banorve të shqetsuar për fatin e saj, të cilët kanë djekur nga afer punën e zjarë fikësve dhe në shpëtimin e matës. Kemë bëritu kështu në fund të kësaj apsirë e informative, për më shumë informacion dhe lajme të fundit, juftoj të vizitoni faqe në balkanweb.com, aty më të ndishni dhe news 24 në livestream. Ju falenderoj për vëmëndin tuaj.